Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte la siguiente reflexión. Deja terminar a Dios. Definitivamente todos nosotros en nuestra vida quisiéramos estar bien, quisiéramos que nuestra familia fuera perfecta, que no tuviéramos problemas de nada, quisiéramos que nuestra vida estuviera sin dificultades. Pero hermano y hermana, yo sé que en tu caso y en el de muchas personas hay problemas, hay situaciones difíciles. Te pido que no te desesperes, escucha la siguiente reflexión y date cuenta de que es necesario de que dejes terminar a Dios. Las cosas no han acabado, así es que no hay razón para deprimirte, para pensar que todo está perdido, para pensar que no hay esperanza. Lo mejor está por venir, pero deja terminar a Dios. Escucha con atención. Y voy a comenzar contándote la siguiente fábula. Cuentan que en el lejano oriente había un emperador que quiso mandar construir una estatua hermosa de unos caballos y unos elefantes. Así es que él en persona fue a buscar al mejor escultor del reino. Una vez que lo encontró, se acercó y le dijo, «Te quiero encargar en el mejor mármol de todos» dos caballos y dos elefantes. El escultor se sintió muy honrado y le dijo, claro que sí, yo te los voy a esculpir con muchísimo gusto. Acordaron el precio y también acordaron que en ocho meses iban a estar totalmente esculpidos los dos caballos y los dos elefantes más bellos de todo aquel reino. Pero imagínate, aquel emperador era una persona muy desesperada e inmediatamente al mes fue a ver al escultor. Vio las piedras que iban a ser sus caballos y sus elefantes, pero no estaban esculpidas. Se enojó, se acercó al escultor y le dijo, oye, ¿por qué no has empezado mi trabajo? Y él le dijo, déjame terminar. Se fue el emperador un poco incómodo. Regresó a los dos meses y medio y vio que la piedra seguía sin trabajar, mientras el escultor estaba ocupado en otras esculturas. Así es que se volvió a acercar a él y le dijo, «Oye, maestro escultor, veo que todavía no comienzas. ¿Qué es lo que está pasando?» Y él le dijo, «Déjame terminar». Pasaron otros cuantos días y volvió a ir el emperador y apenas vio que en la piedra Estaban algunos dibujos todavía en boceto de los caballos y los elefantes y le vuelve a preguntar al escultor, «Oye, han pasado ya cinco meses y no veo que avances mucho con el encargo que te di. ¿Sí vas a terminar?» Y el escultor muy sabiamente y con paciencia le dijo, «Emperador, sea paciente, respetemos la fecha de entrega y déjeme terminar, por favor». Y bueno, el emperador se fue y decidió ya no visitar más al escultor. A los ocho meses, justamente en el día indicado fue, y para su sorpresa, los dos caballos y los dos elefantes más bellos de aquel reino estaban totalmente terminados. Hermano y hermana, muchísimas veces nosotros nos desesperamos con nuestra vida, con nuestra familia, Quisiéramos que todo fuera perfecto, que todo nos saliera bien, que no nos faltara nada, que nuestra vida no tuviera errores. Pero hermano y hermana, nosotros estamos en las manos de Dios y Él está trabajando en tu vida y en la mía. Por lo tanto, sé paciente y deja terminar a Dios. Por favor, no te desesperes, ten un poquito más de paciencia, porque Él está trabajando en tu vida. Además, te voy a contar otra historia muy bonita para que te des cuenta de por qué debes de ser paciente y dejar trabajar a Dios. Imagínate la vida de San Juan Pablo II. Este gran santo y este gran papa nació en una situación muy difícil. Cuando estaba muy pequeñito, a los siete años pierde a su mamá. ¡Qué tragedia! A los nueve años pierde a su hermano. A los once años pierde a su papá y queda completamente huérfano. Imagínate, si San Juan Pablo II le hubiera reclamado a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi vida no va bien? ¿Qué es lo que me depara el futuro? Seguramente Dios le hubiera dicho a San Juan Pablo II, tranquilo, espera, 
tu vida todavía no termina, déjame trabajar en ella. E imagínate después, decide entrar al seminario y en su país cosas terribles suceden. Polonia desaparece, el comunismo no permite la libertad religiosa, él no tiene dinero. Así es que estudia de día, trabaja de noche en las minas y hace todo lo posible para seguir adelante. Si él se hubiera desesperado, le hubiera dicho a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué mi vida es tan complicada? Seguramente Dios le hubiera repetido, ¡Hey, San Juan Pablo, espera por favor un momento! Estoy trabajando en tu vida. Cosas fantásticas van a suceder, pero ten paciencia. Espera un poquito más. Y después, más adelante, ordenan sacerdote a San Juan Pablo II. E imagínate, no puede celebrar con libertad, no puede hacer ni siquiera una procesión con el Santísimo Sacramento. Lo están vigilando todo el tiempo y Dios le dice, ¡Ey, tranquilo, déjame terminar con tu vida, que será maravillosa! Más adelante lo ordenan obispo, pero tiene muchísimos problemas con el gobierno, persecuciones, situaciones complicadas. Mas sin embargo Dios le dice, ¡Ey, ten paciencia, déjame terminar! Apenas está comenzando. Y San Juan Pablo II le cree a Dios y sigue adelante. Y más adelante algo maravilloso sucede. Lo nombran Papa y da discursos a los jóvenes, llena la plaza de San Pedro, va incluso a la ONU a hablarle a todos los países del mundo, visita muchísimos lugares, ayuda a tantísimas personas, pero más adelante, en su propia casa, en el Vaticano, le dan tres balazos, no solamente uno, sino tres balazos, en su propia casa, eso es algo terrible. Imagínate, hermano y hermana, cómo se sentiría San Juan Pablo II, pero él decidió esperar, decidió confiar en Dios, porque le decía, hey, tranquilo, déjame trabajar en tu vida, verás que todo va a estar bien, voy a construir algo maravilloso y bello para ti. E imagínate más adelante, cuando tiene 23 años, le da Parkinson, todo encorvado, ni siquiera podía hablar bien, caminar bien, pero él seguía firme, cumpliendo la voluntad de Dios de ser papa y no se rendía. Y nos enseñó a todos nosotros que a partir de la enfermedad, que a partir del sufrimiento, se puede ser felices porque se le veía esa sonrisa en el rostro. Seguramente aquellos que conocen la vida de San Juan Pablo II habrán pensado ¿Por qué Dios le puso tantas pruebas? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué tuvo una vida tan difícil? Pero hermano y hermana, él estaba en las manos de Dios y supo confiar en su Padre Celestial. Eso es lo más importante y lo que nos falta a nosotros. Desde luego, tú y yo quisiéramos que ya todo estuviera bien que tuviéramos matrimonios perfectos, hijos que le echen muchísimas ganas, quisiéramos no tener problemas económicos, no tener ninguna situación difícil. Pero hermano y hermana, así como San Juan Pablo II, a pesar de todo, seguía adelante porque confiaba en la voluntad de Dios y confiaba plenamente en sus planes. Así nosotros también tenemos que aprender a esperar. Lo mejor está por venir. Nuestra vida no ha terminado. Dios está trabajando en tu vida. Por favor, déjalo terminar. Y yo sé bien que muchos de nosotros quisiéramos cambiar nuestra vida. Incluso la vida de San Juan Pablo II, si yo hubiera podido, lo hubiera hecho que naciera en una familia bien, donde no tuviera problemas económicos, hubiera ayudado a su mamá para que estuviera con él hasta el final de sus días, también a su papá, le hubiera dado una beca como seminarista para que no tuviera que trabajar le hubiera ayudado y lo hubiera puesto en un país donde hubiera libertad religiosa, donde no tuviera problemas con los políticos. Hermano y hermana, seguramente también hubiera evitado que le dieran los tres balazos en la plaza de San Pedro o hubiera evitado que tuviera la enfermedad del Parkinson. Pero hermano y hermana, gracias a Dios, yo no soy Dios porque Él tiene planes perfectos para nosotros. Hay veces en que uno simplemente no alcanza a ver un futuro con todas las situaciones negativas que pasan. Pero fíjate, San Juan Pablo II nos demostró que a pesar de todo su sufrimiento, sí se puede seguir adelante, que a pesar de todo el dolor, se puede ser feliz 
que a pesar de todas las dificultades se puede perdonar. Él perdonó a aquella persona que le disparó y nos dio un ejemplo maravilloso de perdón. Así es que, hermano y hermana, no queramos ser Dios. Dejemos que Dios haga su trabajo. Él está trabajando sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de todos nosotros. No hay razón para desesperarnos. No hay razón para perder la esperanza. Simplemente atrévete a confiar en Dios. La vida de San Juan Pablo II fue muy difícil, pero velo ahora. Es un gran santo, un gran ejemplo para todos nosotros. Así es que tú también no te desesperes. Por más difícil que sea tu vida, deja trabajar a Dios. Deja que Él haga cosas maravillosas en tu vida. Estoy seguro que si lo dejas trabajar, cosas lindísimas van a suceder. Pero en nombre de Jesús, déjalo trabajar. Tranquilo, no te desesperes. Ponte en sus manos haz oración y verás que cosas lindísimas sucederán con tu vida o con la vida de aquellas personas que quieres. Recuerda que nada está perdido. Dios hizo cosas fantásticas con la vida de San Juan Pablo II y con todo su sufrimiento y con tu vida y la vida de aquellos que quieres. Dios hará cosas bellísimas, pero deja trabajar a Dios. Ponte mejor a hacer oración, sé paciente y mira lo que Dios hace por todos nosotros, en especial por ti. Si te gustó esta reflexión, regálame un me gusta y por favor, sé paciente, confía, espera y deja trabajar a Dios. ¿Quién dice conmigo? ¡Amén! Los llamados y pocos los elegidos. 